So, in class, we will Jacobi identity. Now, we are discussing wave functions in position and momentum space. So, the question is, what is position space and momentum space? We will learn how to get the operator A. We will get the operator A and we will get the operator A prime and the double prime. Now, we will get the operator A and the operator A. We will get the operator A and the operator A. We will get the X prime. Get x double prime etc. अलग वाले टा represent इसी हैं। So if you are considering a space which is spanned by the this position eigenkets, नमला देने देने बारे हैं। Position space ने बारे हैं। The light is spanned by the momentum eigenkets साने नमला देने देने बारे हैं। Momentum space ने बारे हैं। अब आ space ले position space इलम। Momentum space इलम एंगने wave function नमक represent इसी हैं। मैं नाने येरू section ले नमला पारे ना दे। So first one is the position space wave function. So for simplicity, let us consider the one-dimensional case. The base gets used are the position A and gets and which satisfies the relation when X operator on a, this is an operator X, hmm? position operator on a, it is acting on the get X prime, that is the A and get of position. We can get the A and value, we can get the relation as X in the prime operator X prime, we can get the X prime in the prime A and value with the same get. Hmm? Put it as equation number 1 and it is normalized. The condition it is normalized. In orthogonality condition and the way it is prime x double prime get x prime equal to delta of x double prime minus x prime. Because we have a continuous spectrum. We have a discrete term. So we have to denote the direct delta function. 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 We will discuss it and put it as equation number 2. So, we will get the arbitrary ket alpha which represents the physical state. So, we will get the arbitrary ket alpha in terms of ket x prime. We will expand it. That is, we will get the position space. So, we will get the ket x prime and we will get the ket alpha. So, we will get the ket alpha. So, we will get the ket alpha. So, we will get the ket alpha. The property you see is completeness relation. Okay. So, ket alpha is equal to this integral. Discrete is the summation over a prime and the integral item is the continuous variable. Integral dx prime, ket x prime, bra x prime. That is equal to 1. That is the completeness relation. So that into ket alpha. Now we will expand the ket alpha in terms of ket x prime in terms of expand the equation number 3. Now from this, the probability for the particle to found in a narrow interval dx prime. Ket alpha ini baru ini state ni lah, nalo, nama kita sistem ni lah. Alangkah sistem ini state ini baru ini ket alpha. Nampaknya x prime ni lekaran ni lah probability. Ada x prime ini baru ini tu position ni lekaran ni lah probability. Nampaknya kita ni am mode square ni lah. That is mode square inner product of bra x prime ket alpha. Ket alpha ni x prime ni lekaran ni lah probability ni baru ni it is mode bra x prime ket alpha square ni lah. Inne narrow interval so into dx prime ni lah. Nampaknya kita ni ada equation ni lah. इधर नाम की इक्वेशन तीन नाम का अंदर देर दाम डायरेक्टेड टू प्रोबेबिलिटी देर दाने बच्चों उठे तो सिक्वेशन नंबर फोर अब इधर ले ये ब्रा एक्स प्राइम के टेल्फा नम्बर इन तो बार नो के टेल्फे ने एक्स प्राइम में लेकर आना है ना प्रोबेबिलिटी आना मोड़ स्कोर है तो दिस ब्रा एक्स प्राइम के टेल्फा that is, if we have x alpha, we have ket alpha, we have state, that is not the x prime. So, at x prime, and slice i alpha of x prime, for the state ket alpha, it is the wave function. If we have ket alpha x prime, it is the inner product of x prime and ket alpha. If we have x prime ket alpha, we have i alpha x prime. In the R replace C. That is why we have a wave function. Then we have mode psi square. That is why we have mode bra x prime get alpha square. That is why we have a probability. Okay. So, we have a wave function. We have a CA prime. That is the expansion coefficient. अत कैट्टे अल्फे ने एगेन कैट्टे ए प्राइम ले कहाना है नल्ला एक एगेन कैट्टे ए प्राइम ने टर्म्स से ले एक्सपैंड जाएँगे बस हमारे जो एक्सपैंशन कॉइफिशन आया है ना सी ए प्राइम इट इस ब्रा ए प्राइम कैट्टे अल्फा ये वड़ा देने का रेस्पोंडिंग आइटम दाला द साइया अल्फा एक्स प्राइम आना विच इस 
ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഇനി നമ്മളൊരു ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർത്തോണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിറ്ററി കെറ്റ് ആൽഫ ഉണ്ട് ആർബിറ്ററി ബ്രാ ബീറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ബീറ്റ വിത്ത് ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താണ് എന്തിന് ടേംസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം കാരണം നമ്മൾ പൊസിഷൻ സ്പേസിലാണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത് അപ്പോൾ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈമിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഈ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് എഴുതാം സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ബ്രാ ബീറ്റ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സൈ ബി സ്റ്റാർ എക്സ് പ്രൈം കാരണം കോൺജുഗേറ്റ് വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കെറ്റിൻ്റെ സ്പേസിലാണ് ആർബിറ്ററി കെറ്റ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ മീൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർബിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അത് കെറ്റിലാണ് കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ആർബിറ്ററി കെറ്റ് ബ്രാലല്ലേ കിടക്കണം അപ്പോൾ കോൺജുഗേറ്റ് അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സൈ ബി സ്റ്റാർ എക്സ് പ്രൈം ദെൻ ഇതെന്ത് വരും സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് വരും ദെൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം സൈ ബി സ്റ്റാർ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം സൈ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രാ ആൻഡ് കെറ്റ് നോട്ടേഷനിലും ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക സോ ദിസ് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യാരക്ടറൈസസ് ദ ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നോക്കുക രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവർലാപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരും ഈ ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസസ് ദ ഓവർലാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താലും ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കെറ്റ് ആൽഫ ടു ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ കെറ്റ് ബീറ്റ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ അതായത് കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ കെറ്റ് ബീറ്റയിൽ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടിയാണ് എന്താ ഈ ഒരു ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എറ്റ് ആൽഫിനെ നമ്മൾ എ പ്രൈമിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഒബ്സേർവബിൾ എ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏഗൻ കെറ്റാണ് എ പ്രൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ലെറ്റ് എസ് ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ കെറ്റ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ സോ ഈ ഒരു റിലേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് എയ്ഗൻ ബ്രാ ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം വെച്ച് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എ പ്രൈം ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ ബ്രാ എ പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സി എ പ്രൈം അല്ലേ സോ നമുക്കതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് സി എ പ്രൈം സമ്മേഷൻ ഓവർ എ പ്രൈം
നമ്മൾ ബ്രാ ബീറ്റേനെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ അതായത് ഏഗൻ കെറ്റ് ഓഫ് പൊസിഷൻ്റെ ടേമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ആൽഫേനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിലേഷനാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ദിസ് കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ദിസ് കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എ കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ സൈൻ്റെ ടേംസ് അതായത് സൈ സ്റ്റാർ സൈ ബീറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം ആണ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഇതൊരു മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് അല്ലേ അതായത് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ദെൻ ദിസ് ഈസ് സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം പുട്ടിറ്റാസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് ബ്രാ ബീറ്റ എ കെറ്റ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയണം എന്നാണ് സോ വി വാണ്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ബ്രാ ബീറ്റ എ കെറ്റ് ആൽഫ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ സെവൻ ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എ കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വന്നു സോ ഇഫ് ഒബ്സർവബിൾ എ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അത് ഈ ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ എ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയേണ്ടത് എന്താണ് പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവബിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സോ ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം എക്സ് സ്ക്വയർ കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അസോസിയേറ്റീവ് വാക്സിൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാ എക്സ് പ്രൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഏകൻ വാല്യൂ എക്സ് പ്രൈം സ്ക്വയർ എക്സ് പ്രൈം സ്ക്വയർ കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്രൈമിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ് പ്രൈം സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ദെൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ബ്രാ എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്രൈം സ്ക്വയർ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിറാക്കിൻ്റെ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം വെച്ച് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ സെവനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാ ബീറ്റ എക്സ് സ്ക്വയർ കെറ്റ് ആൽഫ കാരണം അവിടെ ഏടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ബ്രാ ബീറ്റ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം ദെൻ എക്സ് പ്രൈം സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഇൻറ്റു ബ്രാ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം കെറ്റ് ആൽഫ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം ഉണ്ട് ദെൻ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ഇതാം സൈ ആൽഫ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സൈ അപ്പോൾ സൈ ആൽഫ എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈമിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് പ്രൈം സൈ ആൽഫ ഓഫ് സൈ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിറാക്ട് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷനുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് ഡബിൾ പ്രൈം മൈനസ് എക്സ് പ്രൈം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സൈ ആൽഫ ഓഫ് എക്സ്
പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാ ബീറ്റ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കെറ്റ ആൽഫേൻ എങ്ങനെ എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയതുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്രൈം സൈ ബീറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം എന്ന് വന്നു കാരല്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം കാരണം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം ദെൻ സൈ ആൽഫ എക്സ് പ്രൈം ഓക്കെ സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ എൽ എച്ച് എസിലുള്ള എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആർ എച്ച് എസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അതൊരു ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം എക്സ് പ്രൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്ററും ഈ സൈഡിൽ ഇത് എന്തല്ല ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ പറയാം പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ കാരണം നമ്മൾ പൊസിഷൻ്റെ ഏകൻ കെറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സ്പേസിൽ അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ബേസിസിൽ കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈം കെറ്റ് എക്സ് പ്രൈമിൻ്റെ ടേംസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻ പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം ബേസിസിൽ എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയ